প্রত্যেককে কম্পিউটার টেনে প্লেস চ্যানেলে স্বাগতম বাসা বাড়িতে কাজের ফাঁকে যারা স্মার্ট আয় করতে চান এই ভিডিওটি তাদের জন্য বাসায় বসে স্মার্ট আয়ের জন্য আজকাল অনেক কার্যকরী এবং জনপ্রিয় উপায় রয়েছে স্টক ফটোগ্রাফি ও ডিজাইন বিক্রি তাদের মধ্যে অন্যতম আপনি তোলা ফটো বা ডিজাইন বিক্রির জন্য শাটার স্টক অ্যাডোব স্টক ইত্যাদিতে আপলোড করতে পারেন আপনি ক্যানভা অথবা ইটি এস ওয়াই ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাফিক ডিজাইন বিক্রি করতে পারেন এগুলো থেকে বা এক বা একাধিক পদ্ধতি বেছে নিয়ে ঘরে বসেই স্মার্ট আয়ের সুযোগ তৈরি করতে পারেন তো তেমনই একটি ঘরে বসে স্মার্ট আয়ের পদ্ধতি নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি তো আমরা কিভাবে আজকে যে আমার টিউটোরিয়াল সেই টিউটোরিয়ালে আমি দেখাবো কিভাবে আমরা ক্যানভাতে আপনাদের মাঝে অর্থাৎ ক্যানভার মাধ্যমে আমরা কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আপলোড করে পিএনজি টেতে ইনকাম করতে পারি সেই বেসিকলি টিউটোরিয়ালটা এই আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি এখানে আমি পিএনজি টিতে এআই দিয়ে কিভাবে ডিজাইন আপলোড করে ইনকাম করা যায় এই একটি ভিডিও দিয়েছি এবং ক্যানভা দিয়ে আমরা কিভাবে পিএনজিতে ইনকাম করা যায় এই একটি ভিডিও দিয়েছি এখানে আমি অ্যাকাউন্ট তৈরি থেকে ফুল প্রসেসগুলো দেখেছি তো আজ আমি টিউটোরিয়ালটি হলো কিভাবে আমরা ক্যানভার মাধ্যমে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আপলোড করার সিস্টেমটা নিয়ে আমরা এই পিএনজিটিতে ইনকাম করতে পারব তো আমি আমার মূল টিউটোরিয়ালে চলে যাচ্ছি তো টিউটোরিয়াল আগে একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট যারা আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর এখানে অনলাইনের ফিলিংসিংয়ের এ টু জেড টিউটোরিয়ালগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ নিয়ে আসব যেটা দ্বারা আপনারা পুঙ্খানুরূপে ইনশাল্লাহ উপকৃত হবেন তো আমি আর মূল টিউটোরিয়াল চলে যাচ্ছি তো আজকে আমার টিউটোরিয়ালটা হলো কিভাবে আমরা পিএনজিটিতে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আপলোড করতে পারবো তো আমি এখানে গুগল এন্ড একটি নিউ ট্যাব নিলাম এখানে আমি লিখব পিএনজি পিএনজে টি ডট কম জাস্ট ইন্টার তো এখানে আমাদের সর্বপ্রথম যে ওয়েবসাইটটা চলে আসতে আছে পিএনজি ডট কম জাস্ট আমরা এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করলে আমাদের পিএনজির যে হোম পেজটা এই হোম পেজটাতে আমাদের নিয়ে আসবে তো এখানে আমরা যদি খেয়াল করি যে ব্যাকগ্রাউন্ড এই ব্যাকগ্রাউন্ডে অসংখ্য মানুষ এখানে আপলোড করেছে জাস্ট আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এখানে অনেক ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দেখতে পাব ফর এক্সাম্পল আমরা কোন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে আমরা যদি এখানে একটু প্রুভ নেই ফর এক্সাম্পল আমরা ক্রিসমাস্টে ক্লিক করলাম তো ক্রিসমাস্টে দেখেন এখানে অসংখ্য ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে আপলোড করা হয়েছে তো আমরা এখানেও এই ধরনের আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড আপলোড করে ইনকাম করতে পারি এই টিউটোরিয়ালটা আমি এ টু জেড এই প্রসেসে নিয়ে আসছি তো আপনারা এই টিউটোরিয়ালটা কন্টিনিউ করেন তো ব্যাকগ্রাউন্ড কীভাবে আপলোড করতে হয় একেবারে পানির মতো সহজ সেটা আপনারা পারবেন তো এখন আমরা আমাদের যে অ্যাকাউন্টটা আছে জাস্ট এই অ্যাকাউন্টে ডানে ক্লিক করব এই ডানে ক্লিক করার পর আমরা এখানে গো আপলোড এই গো আপলোডে ক্লিক করব তাহলে আমাদের যে আপলোডের সিস্টেমটা এই সিস্টেমটা এখানে চলে আসবে তো আজ আমি দেখাবো কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপলোড করতে হয় আমাদের ইতিপূর্বে পিএনজি আপলোড এবং এআই আর্টওয়ার্ক আপলোড এই দুইটা টিউটোরিয়াল আমি দিয়েছি তো আজ এই টিউটোরিয়ালে আমার থার্ড টিউটোরিয়াল পিএনজিটি আপলোডিং সিস্টেমের আজ দেখাবো কিভাবে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড আপলোড করতে পারি জাস্ট আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড আপলোডে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর তারা আমাদেরকে এখানে কিছু রিকমেন্ড দিয়েছে অর্থাৎ এই অনুযায়ী আমাদেরকে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আপলোড করতে হবে এখানে বলা হয়েছে দিস ইজ রং ওয়ে রাস্টার প্লাস ব্যাক্টর অর্থাৎ রাস্টার এবং ব্যাক্টর এক করা যাবে না তো এখানে আপলোডে আমাদের করতে হবে আর এইখানে তারা বলে দিয়েছে প্লিজ আপলোড দ্য জিপ প্যাকেজ অর্থাৎ তাদের একটি জিপ প্যাকেজ এখানে দিতে হবে আর সোর্স ফাইল হিসাবে পিএইচডি এআই অথবা ইপিএস দেন এখানে থাম্বেলটা হবে পিএনজি অথবা জেপিজি আর থাম্বেল সাইজ এখানে তারা বলে দিয়েছে বারোশো ইন্টু বারোশো পিকজেলের এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের মাপটা তারা এখানে নিচে বলে দিয়েছে আর কালার মোড অবশ্যই আর জিবি ব্যাক্টরের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যারা এলস্টোটরে দেবেন তারা আর জিবি দেবেন আর যারা ফটোশপে দেবেন পিএইচডি তারা দেবেন এস আর জিবি আর রেজুলেশন অবশ্যই তিনশো ডিপিআই আর ডিপিআইটা মিনি হলো ডট পার ইঞ্চি অর্থাৎ আপনাদের এই রেজুলেশন এখানটা দিতে হবে সো আমরা তাদের রিকমেন্ডটা এখানে জানলাম এখন আমাদের এখানে আপলোড করতে হবে তো এখানে যেহেতু আমরা আপলোড করব আমাদের একটি ছবি আগেই বানিয়ে নিতে হবে কি বানাবো আজকে আমাদের আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়ালটা ব্যাকগ্রাউন্ড আপলোড অর্থাৎ আমরা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আপলোড এখানে তৈরি করব তো আমি যে এখানে দেখালাম যে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো তারা এখানে আপলোড করেছে সুন্দর সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড এই রকম আমরাও এখানে আপলোড করে টাকা ইনকাম করতে পারি তো এটা করার জন্য আমি চলে যাব এখানে কেনবাতে আমরা জাস্ট গুগলের একটি সার্চ বসে এখানে আমরা লিখব কেনবা ক্যানভার লিখে জাস্ট ইন্টার তো আমাদের সামনে ক্যানভার যে হোম পেজটা এটা চলে আসবে জা
ক্যানভার যে হোম পেজ সেই হোম পেজে নিয়ে আসবে আমরা এখান থেকে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করব তো এই সার্চ বারে আমাদের ক্যানভা চলে আসলো এই সার্চ বারে আমরা এখানে লিখে দেব আমরা কোন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড এখান থেকে নিতে চাই সো আমরা এখানে কিস্ট মাস্টের ব্যাকগ্রাউন্ড নেব সো আমরা এখানে লিখে দিই সি এইচ আর আই এস টি এম এ এস কিস্টমাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড বি এ সি কে জি আর ও ইউ অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড জাস্ট আমরা ইন্টার তাহলে এই কিস্টমাস ব্যাকগ্রাউন্ডের অনেকগুলো এখানে আমাদের শো করবে অলরেডি এখানে দুইটা ডিজাইন চলে আসছে আমরা যদি এখান থেকে ক্লিক করি অথবা এখানে আমরা নতুনভাবে লিখে দিই আরও আমাদের আসবে জাস্ট কিস্টমাস লিখলাম তো এই কিস্টমাস্টের আমাদের অনেক ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে চলে আসবে এখানে অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড এখন আমরা কোন ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখান থেকে নেব তো এই সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদেরকে এক সিলেক্ট করতে হবে আমরা নিচের দিকে আসতে পারি এখানে অসংখ্য ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের মাঝে চলে আসছে তো এখানে যেটা আমি নেব সেটা আমি এখান থেকে ক্লিক করে দিলেই আমাদের সেটা হবে আজ আমি উপরে টেন নিলাম তো ওখানে সিলেক্ট করার পর আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি কোনো লেখা বা কোনো টেক্সট থাকে সেটাকে আমাদেরকে অবশ্যই মুছে ফেলতে হবে তো এই যে আমাদের কিস্টমাস্টের ব্যাকগ্রাউন্ড আসলো এখন এই কিস্টমাস্টের ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা এটাকে আপলোড করব অর্থাৎ এই আপলোড করার আগে আমরা যদি এটা ডিরেক্টলি আপলোড করে দিই তাহলে কিন্তু হবে না তাহলে কি করতে হবে আমাদের এই যে আমাদের এইটাকে আমাদের ফটোশপে নিয়ে এটা আমাদেরকে কাজ করতে হবে কাজ করার পর আমরা এটা আপলোড করতে পারবো তো এখন এই যে আমাদের এটা তৈরি হলো এখন এটা আমাদের আসলো এখানে এখানে আসার পর কি করতে হবে আমাদের আমাদের জাস্ট এখানে শেয়ার বাটনে ক্লিক করতে হবে জাস্ট আমরা এখানে এই শেয়ার বাটনে ক্লিক করলাম শেয়ার বাটনে ক্লিক করার পর এখানে ডাউনলোড নামে একটি অপশন আছে ডাউনলোড জাস্ট আমরা একটি ডাউনলোডে ক্লিক করব এখানে পিএনজি আছে আর এখানে আমাদের পি পিডিএফ স্ট্যান্ডার্ড আছে অর্থাৎ আমরা পিডিএফ স্ট্যান্ডার্ডে এটাকে সেভ করব জাস্ট আমরা এই পিডিএফ স্ট্যান্ডার্ডে ক্লিক করব পিডিএফ স্ট্যান্ডার্ডে ক্লিক করার পর আমরা জাস্ট এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করব এই ডাউনলোডে ক্লিক করলে এটা আমাদের ডাউনলোড যেখানে হয় সেখানে অটোমেটিকলি আমাদের এই ডাউনলোড এখানে হয়ে যাবে তো এটা ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে তারা যে আমাদেরকে রিকমেন্ডটা দিয়েছে অর্থাৎ একটি পিএসডি এআই অথবা ইপিএস ফাইল লাগবে আর একটি থাম্বেলে তাদের পিএনজি অথবা জেপিজি লাগবে এবং রেজলিউশনটা তিনশো ডিপিআই হতে হবে সো এই জিনিসটা আমরা এখন করব তো এটা আমাদের এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে তো এই ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের এখানে আরেকটি ট্যাব নিতে হবে সো আমি এখানে প্লাস চিহ্ন ক্লিক করে আরেকটি ট্যাব নেব এখানে আমরা লিখে দেবো ফটোপিয়া পিএচও ফটোপিয়া ডট কম জাস্ট ইন্টার তাহলে আমাদের সামনে এই ফটোপিয়ার যে ফটোশপের যে অনলাইন বাসনটা এটা চলে আসবে এখানে এই লোডিং হচ্ছে এই ফটোপিয়ার অনলাইন বাসনটা চলে আসলো এখন এই ফটোশিপিয়াতেই আমরা যে ক্যানভাতে যে ডিজাইনটা করেছি ওই ডিজাইনটা এনে আমাদের এখানে মানগুলো সেট করতে হবে সো তাহলে আমরা এই জাস্ট ওপেন কম্পিউটার ওপেন ফর্ম কম্পিউটারে ক্লিক করব এই ওপেন ফর্ম কম্পিউটারে ক্লিক করলে আমরা আমাদের এই পিসি থেকে যেখানে আমরা ডাউনলোড করেছি সেটা এই ফটোপিয়াতে নিয়ে আসব নিয়ে আসার পরই আমরা এটাকে সাইজ করব সাইজ করেই আমরা আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত আপলোডিং সিস্টেম এই আপলোডিং সিস্টেমে সেটা আমরা আপলোড করব আমাদের সামনে এই ডাউনলোডের অপশনটা চলে আসলো অর্থাৎ আমরা যেখানে ডাউনলোড করেছি পিডিএফ হিসাবে যে এই ফাইলটাকে আমাদের নিতে হবে জাস্ট আমরা এখানে ক্লিক করব দেন আমরা ওপেনে ক্লিক করব এই ওপেনে ক্লিক করার পর আমাদের এই ফটোপিয়াতে এটা ওপেন হবে লোডিং হচ্ছে লোডিংয়ের পরই কিছুক্ষণের মধ্যে এটা আমাদের ফটোপিয়াতে ওপেন হবে আমাদের এটা ফটোশপে চলে আসলো আসার পর যে কাজটা আমরা করব তারা যে আমাদের যে কন্ডিশন দিয়েছে সেই কন্ডিশনটা যদি আমরা আরেকবার যাই এখানে আমাদেরকে পিএনজি এবং একটা পিডিএস ফাইল লাগবে এবং থাম্বেলে পিএনজি অথবা জিপিজি ফাইল লাগবে আর রেজলিউশনটা তিনশো করতে হবে তো আমরা এই জিনিসটাই তৈরি করার জন্য আমরা জাস্ট এই ফটোশপে এসেছি এখন এটাকে আমরা ওই সাইজটা দেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট ইমেজে যাব এখান থেকে আমরা ইমেজ ইমেজ থেকে আমরা এখানে যাব ইমেজ সাইজ জাস্ট আমরা এই ইমেজ সাইজে ক্লিক করলে আমাদের এই অনুযায়ী অর্থাৎ আমাদের যে রিকমেন্ডটা দিয়েছে ওই রিকমেন্ড অনুযায়ী আমরা এই সাইজটা দেব এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছিল ডিপিআই তিনশো তাহলে আমরা এখানে ডিপিআই তিনশো দেব আর এখানে উইথ বা এবং হাইট আমরা দেব বারোশো 
আর হাইটও আমরা এখানে বারোশো দিয়ে দেব আর এটা আমরা পিকজেলে রাখবো দেন ওকে তো আমরা মানগুলো এর মধ্যে আমরা দিয়ে দেব জাস্ট ওকে দিলে আমাদের এই অনুযায়ী এটা সেট হয়ে যাবে তো আমার এটা সেট হয়ে গেল এখন আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জিরো পেশ করব তাহলে এটা আমাদের ফিট হয়ে যাবে এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে এটাকে পিএনজি একটি ফাইল এবং আমাদের পিএসডি একটি ফাইল সেভ করতে হবে তো আগে আমরা এটাকে সেভ এজে নিচে আমরা এক্সপোর্ট এজে ক্লিক করব এই এক্সপোর্ট এজে ক্লিক করলে এখানে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে পিএনজি যেহেতু আমরা এটা পিএনজি করতে যাচ্ছি জাস্ট এই পিএনজিতে ক্লিক করব পিএনজিতে ক্লিক করার পর সেভ ফর ওয়েব নামে একটি অপশন আসবে এখানে সেভ ফর ওয়েব নামে একটি আসবে এখানে নাম এবং ফর্মের পিএনজি এবং উইথ এবং হাইট দিয়ে আমরা জাস্ট এটাকে সেভ করে দেব আর এটা আমাদের অবশ্যই পিএনজিতে থাকতে হবে আমাদের জাস্ট এখানে আমরা সেভ করব আর এখানে আমরা নামটা এখানেও চেঞ্জ করতে পারি এখানে আমার নামটা চেঞ্জ করে দেই জাস্ট আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড লিখি ব্যাকগ্রাউন্ড লিখে জাস্ট আমরা এখানে সেভে ক্লিক করব তাহলে এই ফাইলটা আমাদের ডাউনলোডে ব্যাকগ্রাউন্ড নামে সেভ হলো পিএনজি ফরম্যাটে এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা আবার ফাইলে যাব দেন আমাদের সেভ এস পিএসডি অর্থাৎ আমাদের একটি পিএসডি ফাইলও লাগবে জাস্ট আমরা পিএসডিতে ক্লিক করব তো পিএসডিতে ক্লিক করার পর এই ফাইলটাকেই আমরা পিএসডিতে সেভ করব তো আমাদের পিএসডি যে ডাইমেনশন সেটা চলে আসলো আমরা কোথায় সেভ করব এখান থেকে আমরা ডকুমেন্টটা ক্লিক করে দেই ডাউনলোড এই ডাউনলোডে আমরা এটা সেভ করব এখন এটা কী নামে দেবো এটাকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড নামে দেই ব্যাকগ্রাউন্ড নামে এটা আমি সেভ করতেছি জাস্ট আমরা এখানে সেভে ক্লিক করব তাহলে আমার একটি পিএনজি এবং পিডিএফ দুইটি পাইলি আমরা সেভ করলাম এখন এই যে আমাদের সেভ বিং কমপ্লিট এখন আমাদের যেটা করতে হবে আমাদেরকে ওই দুইটা ফাইলকে জিপ প্যাকেজে তৈরি করতে হবে তো এখন আমরা এই ফাইল থেকে ফাইল ক্লিক করব ফাইল থেকে আমরা জাস্ট ওপেনে যাব ওপেন অর্থাৎ যে লোকেশনে আমরা সেভ করেছি এই লোকেশন আসবে আমরা ডাউনলোডে সেভ করেছি এই লোকেশন আসব তো এখানে আমাদেরকে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড পিএসডি এবং একটি পিএনজি আছে এখন এই দুটাকে আমরা সিলেক্ট করব জাস্ট এটা এটা সিলেক্ট করে এখানে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করব এই রাইট বাটন ক্লিক করে এটা আমরাকে জিপ প্যাকেজে নিয়ে যাব এখন এই ক্লিক করার পর আমরা জাস্ট এর নিচের দিকে আসব এখানে সেন্ট টু নামে একটি অপশন আছে এই সেন্ট টু থেকে আমরা জাস্ট ক্রম্পেস জিপ ফোল্ডার এটাতে ক্লিক করব এটাতে ক্লিক করলে এই দুইটা ফাইল আমাদের একটি জিপ প্যাকেজে তৈরি হয়ে যাবে এই যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নামে একটি জিপ প্যাকেজ তৈরি হয়ে গেছে এটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড নামে রাখি ইন্টার তো আমাদের এটা প্যাকেজ তৈরি হলো এখন আমাদের যে কাজটা আমাদের ফটোশপের কাজ শেষ এখন আমরা যাব আমাদের মার্কেট প্লেসে এটা আমি ক্যান্সেল মার্কেট প্লেসে যাব আমরা এখন এই আপলোডিং যে সিস্টেমটা আমরা জাস্ট এটা ব্যাকগ্রাউন্ড আপলোডে ক্লিক করব ক্লিক করব এটা আসবে আমাদের এখন আমরা জাস্ট এই আপলোডে ক্লিক করব এই আপলোড আমাদের ফাইল রেডি এখন আমরা এই মার্কেট প্লেসে এটা আপলোড করব এই আপলোডের প্রক্রিয়াটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা যে ফলো করেন তাহলে একদম ইজি আপনি যে কোনো সময় আপলোড করতে পারব তো এখানে যেহেতু আমাদের ফাইলটা ছিল ডাউনলোডে আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করব তো এইটাই আমার ব্যাকগ্রাউন্ড নামে ছিল জাস্ট এটা আমি ক্লিক করব দেন ওপেন তো ওপেন ক্লিক করলে আমাদের এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে অপশনটা চলে আসলো এখানে ওয়েট দেখাচ্ছে আর এখানে প্লে বাটনের মধ্যে দেখাচ্ছে আমরা যে এই প্লে বাটনে ক্লিক করি তাহলে এটা কার্যক্রম শুরু হবে তো এখানে সাকসেস যখন আসবে তখন আমরা ওই উপরে এট ওয়ার্ক ইনফরমেশন এখানে আমরা ইনফরমেশন দিয়ে এটাকে সাবমিট করতে পারব তো এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ওয়েট করতে হবে আমাদের পার্সেন্টেজটা কমপ্লিট হবে কমপ্লিট হওয়ার পর আমরা অ্যাড ওয়ার্ক ইনফরমেশন ক্লিক করে আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে আমরা আমাদের তথ্যগুলো দিতে পারব তো এখানে আমাদের সাকসেস দেখাইছে তো এখন আমরা জাস্ট এখানে যাব অ্যাড ওয়ার্ক ইনফরমেশন এখানে ক্লিক করার পর আমাদের সামনে এটা চলে আসবে এইটার পর আমরা জাস্ট এই আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে একটা ক্লিক করে দেব ক্লিক করার পর আমরা জাস্ট এখানে ক্লিক করলেই আমাদের লোডিং হয়ে এই পাশে আসবে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা ক্যাটাগরি চুজ করতে পারবো আমরা জাস্ট এই অ্যারোতে ক্লিক করব এটা কোন ক্যাটাগরি আমরা সেই ক্যাটাগরিটা এখানতে দিয়ে দেব যেহেতু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করব আর ক্যাটাগরি টু এখান থেকে আমরা এটা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি সেই সম্বন্ধে আমরা এখানে 
লিখে দিতে পারি যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ক্রিসমাস তাহলে আমরা ক্রিসমাস এখানে লিখে দেবো আর এখানে আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে যে একটা আপনাদের ক্যাটাগরি টু সেটা লিখে দেবেন সো এটা আমার ক্যাটাগরি ক্রিসমাস এই জন্য আমি ক্রিসমাস করে দিলাম আর ফান্ড ইউজ যদি আমি ফান্ড ইউজ করি এখানে আমি ফান্ডের নাম দিয়ে দেবো আদার্স দিয়ে আর যদি আমার ফান্ড ইউজ না করি তাহলে আন ইউজ ফান্ডে ক্লিক করব এখানে মেন ক্যাটাগরি অর্থাৎ আমি যে এই ক্রিসমাসটা আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি করলাম এটার মেন ক্যাটাগরি কি এখানে আমাকে একটা টাইটেল দিতে হবে তারপর মেন ক্যাটাগরি দিতে হবে এখানে আমি টাইটেলটা এখানে লিখে দিচ্ছি আমি এখানে লিখে দিতে পারি ক্রিসমাস সি এইচ আর আই এস টি এম এ এস ক্রিসমাস উইন্টার ডাব্লু আই এন টি ই আর উইন্টার গ্রিন জি আর ডবল ই এন গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড বি এ সি কে জি আর ও ইউ এন ডি তো আমরা এই টাইটেলটা এখানে দিতে পারি কারণ এই টাইটেলের সাথে আমার একটা সামঞ্জস্য আছে তো এখানে আমরা এখানে মেন কিওয়ার্ড দিতে পারি দুটা থেকে তিনটা মেন কিওয়ার্ড দিতে হবে তো এখানে আমার সাথে যেটা যায় সেই মেন কিওয়ার্ডটা এখানে দিতে পারি এখানে আমার যা হলো ক্রিসমাস আমরা এখানে ক্রিসমাস লিখে দিই সি এইচ আই সি এইচ আর আই এস টি এম এস ক্রিসমাস তো এটা একটা দিলাম এখানে আমি দিতে পারি উইন্টার গ্রিন ক্রিসমাস ডাব্লু আই এন টি ই আর উইন্টার ক্রিসমাস লিখি সি এইচ আর আই এস টি এম এ এস ক্রিসমাস আর এটা হয় নাই এটা আমি একটু ঠিক করে দিই ক্রিসমাস এম এস টি মাস এম এ এস তো এখানে আমি আরেকটা এখানে কিওয়ার্ড দিয়ে দিই সেটা দিতে পারি আমরা গ্রিন ক্রিসমাস জি আর ডবল ই এন গ্রিন সি এইচ আর আই এস টি এম এ এস মাস আমার তিনটা দিলাম জাস্ট আমার সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড এখানে আমরা পঞ্চাশটা দিতে পারবো বিশ থেকে পঞ্চাশটা জাস্ট এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করলে এখানে আমাদের শু করবে যে এটার সাথে কোনটা যায় এখানে আমরা এগুলো ক্লিক করে দিতে পারি অথবা অ্যাড অল দিলে সবগুলো এখানে চলে আসবে জাস্ট আমরা এখানে অ্যাড অল দিলাম এখানে অনেকগুলোই চলে আসছে তো এখানে পঁচিশটা হয়ে গেছে তো এরা বিশটা চেয়েছিল তো এখান থেকে আমরা জাস্ট এখন সাবমিটে ক্লিক করবো আমাদের কাজ শেষ আমাদের সব কিছু ইনফরমেশান এখানে দিয়ে ফেললাম জাস্ট আমরা এখানে সাবমিট ক্লিক করব সাবমিটে ক্লিক করলে এটা আমাদের সাকসেস দেখাচ্ছে এখন এটা আমাদের হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পর আমরা জাস্ট এটা ক্লিক করব ক্যান্সেল করে দেবো এখানে আমাদের কোনো কাজ নাই তো এখন আমাদের যেটা হলো আমরা এই যে সাবমিট এখানে আমরা যদি পেন্ডিংয়ে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই যে ফাইলটা যে এখন আমরা আপলোড করলাম এটা পেন্ডিং আছে এটা চব্বিশ ঘন্টা অথবা দু এক দিনের মধ্যে এটা আমাদের মার্কেট প্লেসে চলে আসবে আমাদেরকে পাস হওয়ার পর জাস্ট আমরা এখানে রিভাইসে এসে আমরা দেখব পজিটিভে ক্লিক করব যদি আমাদের এখানে কোনো রকম সমস্যা না থাকে তাহলে এটা অটোমেটিকলি পাস হয়ে যাবে তো বিয়র্স এভাবেই আর আমরা যে এখানে আপলোড করলাম আপলোড করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের এখানে ফাইভ ডলার সেটা আমাদেরকে যদি আর্নিং ম্যানেজমেন্টে আসি সেটা আমাকে দেখিয়ে দিবে যে এখানে আমাদের ফাইভ ডলারটা এখানে আর্ন হয়েছে তো এইভাবে আমরা যে কোনো ড্রয়িং ব্যাকগ্রাউন্ড হোক পিএনজি হোক অথবা ট্যাক্সি ফেট হোক অথবা এআই এআই আর্ট ওয়ার্কের কোনো ডিজাইন হোক আমরা আপলোড করে এখান থেকে ইনস্ট্যান্টলি পাঁচ ডলার এখান থেকে ইনকাম করতে পারবো এরপর এখানে আমরা যত আপলোড করব এটার উপরে আমাদের একটি মার্কেট প্রেজে যত বিক্রি হবে আমাদেরকে এখানে পার্সেন্টেজ দেওয়া হবে এবং মাস শেষে দেখা যাবে এখান থেকে আমরা একটা মোটা অঙ্কের রেভিনিউ আর্ন করতে পারতেছি তো বিওয়ার্স এটাই ছিল আমরা কীভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে আপলোড করে ইনকাম করতে পারবো তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে করে ফাঁসে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ